E o INSS tem várias mudanças que acontecem a partir de hoje. Tem mudanças que já estão no diário oficial e você nem sabia disso. E é por isso que eu quero trazer aqui todas as mudanças que vêm por aí, que vão afetar a todos os beneficiários e você precisa saber disso com muita urgência. Afinal, tem dinheiro sendo liberado, tem mudanças e você está aí nesse entremeio e não sabe dessas últimas informações. E nesse vídeo, eu quero trazer para vocês todas as mudanças que acontecem daqui para frente no INSS, o que vai acontecer com os beneficiários desse novo cartão, vai ter dinheiro liberado, você com certeza vai gostar de saber disso. Pois, se as suas finanças são importantes para você que está aí do outro lado, vai valer a pena cada segundo que você assistir desse vídeo. Eu vou trazer todas as mudanças, o que é que está valendo a partir de hoje, essa mudança que saiu no Diário Oficial, que você vai gostar muito de saber. Você tem que estar preocupado com alguns detalhes? Sim, mas eu estou aqui para tranquilizar você. Porque quando você recebe boas informações com clareza, com objetividade no canal, você fica mais tranquilo, você fica mais tranquilo. Portanto, se para você as suas finanças importam, você fica mais tranquilo e mais tranquila, você gosta disso? Então, é nesse lugar que você tem que estar inscrito no maior canal de financeira do Brasil. Então, não perde mais tempo e não perde mais dinheiro, já que está todo mundo se inscrevendo aqui, só falta você. Então, aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e aqui todos os dias, todos os dias, eu trago informações que nem essa. Informações que fazem você ganhar mais dinheiro todos os dias aqui no canal. E olha só, eu vou trazer aqui as informações do que saiu no Diário Oficial, do que é que já está valendo, como vai funcionar daqui para frente e vai valer a pena você acompanhar, porque no final desse vídeo eu vou falar sobre uma surpresa que ninguém ainda falou também e claro que eu vou responder algumas perguntas daqui a pouquinho no comentário. Primeiro eu vou explicar algumas mudanças e se vocês tiverem alguma dúvida durante esse vídeo, depois eu vou abrir para perguntas aqui também nessa nossa live sempre ao vivo aqui e vamos começar com algumas mudanças. O que é que já está valendo? O que é que passa a valer? Esse novo cartão do INSS que está dando confusão e claro, já estou muito feliz que as pessoas estão chegando aqui, né? Tá dinheiro chegando, as pessoas estão chegando na live. Vai apertando o botão do like você que está no YouTube, que gosta de saber das mudanças, vamos ver se tem muita gente que gosta e eu estou vendo o pessoal lá do Facebook, o pessoal do Facebook curtir essa live, já vai aparecer o nome de todos vocês aqui também. Vamos começar com o que é que já está valendo, o que é que vale para o aposentado, para o pensionista, para o BPC Los. Coloca aqui no comentário qual a sua cidade, a sua região e o tipo do benefício que você recebe. Vamos ver se vai impactar você. Bota aqui no comentário a sua cidade e eu vou começar agora com as informações para vocês. A primeira coisa que eu quero falar é sobre os limites que existem hoje que já estão valendo no INSS. Como funciona então? Um aposentado, um pensionista ou o beneficiário do BPC Luas tem direito hoje a 35% do empréstimo consignado e 5% para o cartão de crédito. Quanto de dinheiro libera isso? Quanto de dinheiro? Em torno, para quem recebe um salário mínimo, tem em torno de R$ 17 mil reais disponível, aprovado e liberado para se retirar em empréstimo consignado. Quanto dá isso de parcela, João? Então, depois eu vou disponibilizar também o nosso WhatsApp que vai ficar aparecendo aqui em cima na tela, provavelmente é desse lado aqui em cima, vai ficar o nosso WhatsApp, você vai poder entrar em contato se você precisar desses valores. Esses valores estão valendo, por que isso? Porque para quem não tem empréstimo consignado hoje, vale 40% de empréstimo consignado, no caso, 35% para contrato novo e 5% para o cartão de crédito. Mas João, e esse novo cartão? Eu já vou explicar para vocês, essa ninguém falou ainda no YouTube, vai ser fundamental você acompanhar, gente. Dentro desses 35%, é somente para o empréstimo consignado novo e refinanciamento, que é o que eu vou explicar agora. Talvez você que está assistindo esse vídeo já tenha empréstimos e está com dúvidas. Mas você realmente, você já tem empréstimos consignados ou você não tem? Coloca aqui no comentário se você já tem empréstimos consignados e eu vou explicar essa alteração também sobre a parte de refinanciamento, que vai ser importante você entender. E sobre o cartão de crédito, vai ser fundamental. Tanto o cartão que já existe 
quanto o cartão novo que vem por aí. E eu quero agradecer os membros desse canal, a Alice Bernardes, que já garantiu a sua exclusividade. E se você quer um contato mais direto comigo aqui também, que gosta de assistir os nossos vídeos, pode clicar ali no Seja Membro do YouTube e você ganha essa exclusividade. Quero mandar um abraço para a Lucy Lenz Sanches, para o Alex Mendes e para a Alice, que garantiu a sua exclusividade. Vamos lá, vamos começar por partes, né? Nessa parte do cartão de crédito que já existe hoje, como funciona o cartão de crédito que já existe hoje e como funciona o refinanciamento? O cartão que já existe hoje, ele disponibiliza para o aposentado, para o pensionista, que recebe um salário mínimo em torno de R$ 1.200 para retirar em dinheiro, para quem recebe um salário mínimo, e para R$ 500 reais para compras. Então, tem uma grande diferenciação. Quando você faz um empréstimo através do cartão, que já vale, o cartão que já existe, daqui a pouco eu vou para o novo cartão, gente, então não perde esse vídeo. O cartão que já existe libera em torno de R$ 1.200 para retirar em dinheiro em 84 parcelas aproximadamente. Então existe uma regra que os cartões de crédito eles têm que terminar em até 84 vezes. E por que algumas pessoas caem em golpe e não terminam? Eu vou explicar isso também, então fica nessa live que você tem que saber disso, senão você vai perder dinheiro. Compras que existem já nesse novo, nesse cartão que já existe. R$ reais para quem recebe um salário mínimo tem um limite separado do limite de empréstimo consignado que a pessoa vai na farmácia, vai no mercado, vai comprar aí vários itens que podem ser parcelados no cartão. Mas como funciona esse parcelamento? Olha que legal isso que você talvez ainda não sabia. Esse cartão que já existe para o aposentado e para o pensionista, o atual cartão, daqui a pouco eu vou falar do novo, quando você tem um limite, digamos que você retirou tudo que dava para o empréstimo consignado, você tirou lá 17 mil reais e já ocupou junto o limite de cartão de crédito. Você pode ir lá fazer compras com o limite de até 500 reais para quem recebe um salário mínimo. Coloca o valor do seu salário no comentário aí, qual o valor do seu salário hoje, quanto está sobrando do seu salário e o seu salário atual. Eu vou explicar algumas coisas sobre as pessoas que comentarem os valores. Então, tem limites diferentes de acordo com a sua faixa de salário. Para quem recebe um salário mínimo, R$ 1.200 dá para tirar em dinheiro e R$ 500 reais em compras. E as compras, existe um grande detalhe. Quando você faz compras no cartão de crédito do aposentado pensionista, você compra no mês e faz a quitação total no outro mês. O que acontece que algumas pessoas têm esse problema de dívidas no cartão de crédito é que quando vem a fatura ou simplesmente nem recebem a fatura, deixam descontar só o mínimo. O grande segredo e o grande detalhe do cartão de crédito é quando vinha a fatura, tentar quitar toda a fatura para que não agreguem mais juros. Isso ninguém explica. Por quê? Quando vem o mínimo da fatura, você provavelmente já estranhou isso. Coloca aqui no comentário quem já estranhou sobre o cartão de crédito, que atualmente já existe, daqui a pouco eu vou falar do novo, que não termina nunca a dívida. Tem dois detalhes importantes. Se você deixar descontar sempre só o mínimo do cartão de crédito, a dívida ela tem que terminar em até 84 vezes. Porém, o que é que acontece com algumas pessoas? São dois detalhes. Um, a pessoa faz renovação ou faz a renovação sem saber. E o outro é que eu já vou explicar para vocês, mas prestem atenção. Nessa renovação que é feita sem você pedir, se você não acompanhar a sua fatura, você vai ser passado para trás. Por isso, se você não está recebendo a sua fatura do atual cartão de crédito, você deve solicitar a fatura. Porque se fizer uma compra e você não vê, vai melhorar e vai aumentar a sua dívida ou vai passar um prazo ainda maior que você com certeza vai pagar por isso, por não ter as informações. E viu como é importante você estar tá inscrito aqui no canal, porque isso tem muita gente que tem medo de falar ou tem vergonha aqui de vir no YouTube e dizer a verdade para os aposentados. Eu vou soltar uma grande verdade para quem acompanhar esse vídeo aqui e se prepara. Porque eu sempre digo, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu falo o que tem que ser dito. Você gosta ou não, você precisa saber da verdade. Eu não sei se você concorda com isso, que tem que falar a verdade para os aposentados. Eu vou largar aqui uma paulada hoje, e a paulada do dia, eu vou chamar isso, nesse novo cartão que você vai precisar saber. Vai liberar dinheiro, João? Vai. Vai liberar também para compras e alguns detalhes que eu vou passar aqui? Vai. Você vai ter que saber, só que o que tem de ruim, eu vou erguer o tapete hoje aqui nessa live, e as pessoas têm que escutar isso, porque... Se tivesse acontecido algo que fosse muito bom, alguém tinha que vir aqui falar e a gente fica feliz. Mas tem algo que você precisa saber nesse novo cartão e eu já vou falar para vocês também. 
É importante que está vindo algumas perguntas aqui também sobre os limites de idade que vai ter agora, tem novos limites de idade, como está funcionando tudo isso. A pessoa não sabe se o BPC Luas tem um limite de idade, se o aposentado e o pensionista, e é isso que eu vou explicar para você. Como funciona, então, sobre os limites de idade? Quando a pessoa tem acima de 18 anos, porque tem alguns pensionistas ali que recebem o benefício que tem acima de 18 anos. Para conseguir a regra para o empréstimo consignado ou para o cartão de crédito, a primeira e principal é ser maior de idade. Então, acima de 18 anos já consegue fazer aí um empréstimo consignado. Vou passar para vocês aqui a notícia e abrir na tela, inclusive que já saiu no diário oficial. Tem muitas pessoas que estão indo no INSS e perdem de ser atendidas. Então, o INSS colocou uma normativa nova que saiu no Diário Oficial, que a pessoa que ir até a agência do INSS tem que levar todos os documentos juntos. E a portaria número 1027 informa que a identificação pessoal válida do interessado, bem como seu representante legal ou procurador, é pré-requisito para a realização do atendimento, sendo obrigatória a apresentação de pelo menos um documento oficial com foto. Então, gente, você que vai no INSS a partir de hoje também, que precisa de um atendimento, se não levar um documento junto, não vai ter choro nem vela, não vai ser atendido. Essa notícia já está no Diário Oficial, uma notícia também da Agência Brasil do INSS e está valendo já a partir de hoje. Gente, do cartão, desse novo cartão agora, então é a parte principal da live, se você chegou agora aí, você vai saber uma notícia em primeira e isso na mão é, de como vai funcionar esse novo cartão. E eu já preciso dizer para vocês alguns detalhes e eu avisei também se isso ia ser bom, se isso vai ser ruim. Você vai julgar. Eu vou colocar aqui já uma opinião pessoal, que como especialista em finanças eu preciso dizer isso para você ficar muito bem orientado, muito bem orientada sobre esse novo cartão. Como que iria ser ainda melhor se não existisse esse novo cartão. Você entendeu agora. O um novo cartão do INSS foi lançado. Vai ter limite novo para todo mundo. Eu vou explicar já na sequência agora. Vocês vão precisar entender tudo isso. Pois já foi aprovado 45% de margem. Isso aumentou para todos. Aposentados, pensionistas, BPC Loas é um novo cartão. São três, três classes que terão direito a esse novo cartão. O servidor federal vai ter margem? Vai. Mas... Segura a onda aí, ele não vai ter acesso a esse cartão aí, mas vai ter margem para eles que eu já vou explicar na sequência. Então, aposentados, pensionistas e BPC Luas terão um novo cartão, pois a margem ficou definida 35% do empréstimo consignado, 5% para o cartão de crédito que já existia e o um novo cartão chamado de cartão benefício, gente. Eu já vou começar a explicar antes de dar os detalhes internos desse cartão aqui, que seria muito. Mas seria muito melhor se aprovassem 5% a mais de margem normal, que não fosse um cartão de crédito. Só que isso talvez ninguém tenha coragem de falar aqui no YouTube, e eu dou le pau, eu falo a verdade mesmo, é assim que eu falo aqui no Rio Grande do Sul. Eu preciso ser eu mesmo e falar para você que seria muito melhor se fosse uma margem normal, porque aí você pagaria aí 2,1% no máximo ao mês de juros e não entraria em um novo cartão de crédito, porque isso vai confundir muito. Você sabe a diferença do antigo cartão para esse novo cartão agora, gente? Novo cartão de crédito. Primeira coisa, quem vai ter direito ao novo cartão? Todo o aposentado, todo o pensionista e o BPC Lousa. Então, todos os beneficiários do INSS, o servidor vai ficar de fora desse novo cartão, mas depois ele vai ter acesso à margem também e a gente precisa entender tudo isso, que é uma normativa nova do INSS. Isso surgiu de quem que é que teve essa ideia de um novo cartão, gente? Sinceramente, honestamente, não foi minha ideia. Se eu pudesse escolher e preciso falar a verdade, o que eu já falei aqui, seria 20 vezes melhor pegar uma margem normal do que esse novo cartão, porque o que é que acontece? Vai ser um novo cartão que é chamado de cartão benefício, que vai liberar dentro de um limite para todas as pessoas que vão precisar solicitar esse novo cartão em breve agora. Você vai poder escolher e optar 70% para saque do cartão de crédito, então vai liberar dinheiro para todos os beneficiários desse novo cartão. E tem algumas regras, tem idade, tem, já tem algumas regras que eu vou trazer, gente, isso aqui ninguém falou ainda no YouTube. Olha que prazer ter você aqui para passar informações em primeira mão, gente. Olha só, esse lançamento do novo cartão, ele vai ter alguns perigos e você precisa entender para você estar na frente de outras pessoas também. Olha só, 
a referência do novo cartão do INSS com exclusividade para você. Ele é quase igual ao cartão que já existe do INSS, sendo que 30% vai poder utilizar em compras, mercado, farmácia, remédios e 70% para o saque. Qual a idade para o novo cartão de crédito que está sendo lançado agora? Gente, olha que importante isso aqui. Idade mínima para o novo cartão benefício. 22 anos de idade e até no máximo 76 anos de idade, 11 meses e 29 dias para contratar em um prazo de 84 meses. Se for idade superior a isso, o novo cartão poderá ser liberado, mas com valores menores, que eu já vou explicar agora. Agora, gente, isso que precisa ser muito bem dito e muito bem trabalhado. Esse novo cartão de crédito, como todo um cartão de crédito, ele uma, tem uma taxa um pouco superior ao crédito consignado normal. Quanto, gente? O consignado normal hoje, você tira um empréstimo a no máximo 2.1%. O novo cartão de crédito dos aposentados terá uma taxa de aproximadamente 3,06% ao mês. É uma taxa um pouco mais alta de juros e o prazo máximo para contratar quem tiver até 76 anos de idade será 84 meses. A margem de parcela para esse cartão de crédito novo será uma margem de aproximadamente R$ 61,00 por mês. Margem é a mesma coisa que a parcela que você vai pagar por mês. O cálculo para esse novo cartão, a pessoa deve estar perguntando, você quer saber o valor? Quanto de dinheiro você vai poder pegar, gente? Mas eu queria fazer uma pergunta antes de falar o fundamental aqui, quanto de dinheiro vai liberar para todos? Você está gostando das nossas lives aqui? Você acha que precisa melhorar? Tá bom você saber com exclusividade para todo o Brasil, o primeiro e maior canal do Brasil já trazendo a informação do novo cartão. Você está gostando, gente? Quem é que estiver gostando, registre o seu comentário, vai ser importante aqui para mim e aperta o botão do like, que não custa nada para você, gente. É de graça e eu estou trazendo isso com muita alegria para vocês. E olha só, eu vou falar agora dos valores valores e dos perigos, gente, dos perigos, tá? Pois ele é um cartão que é semelhante ao outro cartão, você vai, é como se fosse um cartão duplicado, INSS só é chamado de cartão benefício, eu vou chamar isso de verdadeiro jabuti, por quê? Porque se fosse margem, gente, seria muito mais barato para você. Na minha humilde opinião, e você vai ser fundamental, gente, toma uma coragem na tua vida. Registra aqui se eu não tenho razão. Por que não liberar mais margem para os aposentados normal e não um cartão? Porque o banco, gente, vai ganhar muito dinheiro. Vai ajudar algumas pessoas que estão endividadas? Vai ajudar. Eu já vou explicar quanto de dinheiro vai liberar agora para vocês. Vai ajudar algumas pessoas? Vai. Mas o grande detalhe é que o banco está sempre trabalhando e eu queria saber quem foi essa ideia de um novo cartão, porque se fosse margem ia ser mais barato. Então ele vai liberar mais valores para todos os aposentados, pensionistas e BPC Loas em um novo cartão de crédito que sai agora, que você vai precisar solicitar. E eu vou deixar depois, gente. Ah, João, eu tenho interesse nesse novo cartão. Eu vou disponibilizar um link aqui embaixo e no final eu já vou ficar explicar no vídeo para vocês. Se você não souber disso, você vai ser passado para trás. Então, aguenta nesse vídeo que vai valer a pena você saber. A parcela desse novo cartão vai ser de R$ 61,00 por mês, que todos os beneficiários vão precisar solicitar. O link vai estar aqui embaixo depois para solicitar. E o que eu vou falar depois no final do vídeo, se você não souber disso, você não vai conseguir solicitar. E o link está aqui embaixo também. Olha só. Esse novo cálculo é de R$ 61,00 a parcela, tá? E quanto de dinheiro para quem recebe um salário mínimo vai liberar? Mas se você quer saber quanto de dinheiro vai liberar para você, registra no comentário qual o valor do seu salário. Aí eu vou falar para você o valor do seu salário quanto libera. Primeiro eu vou falar o valor que vai liberar para quem recebe um salário mínimo, gente. Eu estou gostando de ver que o pessoal do Facebook está curtindo a live aí, que todo mundo que curte a live já aparece o nome. O valor liberado do novo cartão benefício para os aposentados, para todos, tá? que tem a idade até 76 anos de idade, será liberado em torno de R$ 1.640, sendo que 70% será liberado para compras, em um total disponível aí para os aposentados e pensionistas de compras, R$ 492. Reais. Então, em prática, será liberado aproximadamente R$ 1.600 para todos, em tese, com essa taxa de juros, é um cálculo feito com exclusividade pela João Financeira, em tese, em torno de R$ 1.600, poderá ser descontados algumas taxas, e aí, para compras, em torno de R$ 492, reais, é o novo cartão benefício do INSS. 
Agora, o que é que você tem que saber para não perder isso aí, gente? Isso aí ninguém falando ainda no YouTube. Esse é um novo cartão. Para conseguir solicitar, as pessoas vão ter que registrar a ideia, o interesse nisso. Então, registra no primeiro comentário aqui se você tem interesse e clica lá para você garantir o seu cartão benefício. Eu vou fixar na live aqui já e vou explicar uma coisa fundamental para você saber. Eu vi que as pessoas estão colocando valores maiores do seu salário aqui. A, a equipe vai registrar, vai fixar no comentário para você solicitar esse cartão. E se você não souber do que eu vou falar agora, você vai ficar de fora de tudo isso. Tá? Então presta muita atenção que eu preciso ser muito claro para você entender o que eu estou falando aqui no maior canal de financeira do Brasil. Esse novo cartão benefício agora, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, porque eu estou aqui para falar a verdade para você. Você já soube dos valores com exclusividade, você soube dos perigos e dos riscos e tudo isso. Eu estou aqui sempre para servir você e trazer informações. Se você ficar com alguma dúvida, registra aqui no comentário e eu vou sempre estar tá aqui para ajudar vocês. Que Deus abençoe você e a sua família também. Eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal.